Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızın ırklar köşesinde size pudel ırkı köpekleri tanıtmaya çalışacağım. Bu kucağımda gördüğünüz toy pudel ama pudellar 3 fiziksel varyetede olabilen köpekler. Size olarak, yükseklik olarak farklı farklı, yükseklik ve ağırlık olarak farklı olan 3 varyeteye sahip olan köpekler. Bir, bu kucağımda gördüğünüz gibi toy pudellar. Yine bunun bir üstü minyatür pudul olarak geçen köpekler ve onun üstü standart pudul olarak geçen 3 varyeteye sahip, 3 size'a sahip olan köpeklerdir. Türkiye'de daha çok son dönemlerde gördüğünüz bu toy pudullar yani fiziksel olarak en küçük fiziğe sahip olanlar toy pudullardır. Pudulların kökeni ülke olarak aslında çıkış yerleri Almanya olmasına rağmen Fransa tarafından legalizasyonu yapılmıştır. O yüzden orijini Fransa olarak geçer ama ilk varyeteleri Almanya'da görülmüştür. Aslen bu köpeklerin üretilme amacı av köpeği olması ve özellikle su avlarında, daha çok ördek avlarında vakti zamanında standart pudullar ve onun benzerlerinin yani ilk atalarının, ilk örneklerinin e, Almanya'da özellikle ördek avlarında yoğun olarak kullanılmasıyla başlangıcı şekillenmiş. Daha sonra fiziksel özellikleri çok beğenilen bu ırkın günümüzde de kozmetik kaygılara ve hedeflere bağlı olarak üretilmesi, minyatür ve toylarının ortaya çıkması ve aile köpeği olarak lanse edilmesi söz konusu olmuştur. Ülkemizde de son dönemlerde sıklıkla gözlemlenebilen popüler ırklardan bir tanesidir. Toy pudullar. Söylediğim gibi 3 varyete pudullar. Dediğim gibi toy, minyatür ve standart pudul olmak üzere 3 boy varyetesi olan köpekler. Renklerine gelince bu köpeklerin renk skalaları simsiyah olabiliyor. E, renk skalasında simsiyah olabiliyorlar. Gri renkli olabiliyorlar. Burada gördüğünüz gibi bunun daha koyusu Red Poodle olarak geçen ya da Apricot diye bu renk yani kızılın tonlarında olabiliyorlar. E, aynı zamanda da bembeyaz olabiliyorlar. Bu renk varyetelerinde Poodle'ları gözlemleyebiliyoruz. Bu ırk ev için e, aile köpeği olmak için son derece uygun. Eğitilebilirliği çok yüksek. E, zeka seviyesi oldukça yüksek. Yetenekleri yüksek. Eğitilebilirliği yüksek bir ırk. O yüzden aile köpeği olmaya çok yatkın olan bir ırk ama tabii ki geçmişinde av köpekliği olduğu için burun reseptörleri çok kuvvetli, çok iyi koku alan bir köpek. Enerjik bir hayvan, hiperkinetik bir hayvan. O yüzden küçük ırkları da yani minyatürleri de, toyları da, standartları da mutlaka egzersiz ihtiyacı olan, egzersize edilmesi gereken ırklar. Ve hani her ne kadar toy pudılda olsa kucak köpeği olarak organize edilmemesi gereken ırklar. Zaten hiçbir köpeğin o şekilde algılanılmaması gerekiyor. Ama fiziğinin küçük olması, boyutlarının küçük olması onun egzersiz ihtiyacı olmadığı anlamına kesinlikle gelmiyor. O yüzden egzersiz ihtiyaçları var. Söylediğim gibi eğitilebilirlikleri yüksek olduğu için odaklanmaları da yüksektir. İnsanla işbirliği yapmaktan, bir şeyler yapmaktan, çalışmaktan çok memnun olan ırklardır pudullar. O sebeple insanla ilişkisinde başarılı olan bir ırk olduğu için de eğitilebilirliği çok yüksektir. Bu ırkın en önemli özelliklerinden bir tanesi tüy yapıları. Bu tüy yapısının bir özelliği var. Geçmiş dönemlerde zaten su avlarında kullanılmasının sebebi de bu. Çok iyi bir tüy yapısına sahip, kıvırcık, körli olarak adlandırılan kıvırcık bir tüy yapısına sahiptir pudullar. Ve de su suyu tutabilen, aşağıya nüfuz ettirmeyen, Güzel bir tüy yapısı vardır. Çok sağlam bir alt tüy yapısı vardır. Üstteki tüylerde bu rezistansı oluşturur. Yani suyun içeriye nüfuz etmesini engeller. Ve bu köpeklerin en büyük özelliği çok çok az tüy dökmeleridir. Hatta yok denecek kadar az tüy dökerler. Fakat tüylerinin bakıma ihtiyacı vardır. Özellikle kıvırcık olmasına bağlı olarak çok çabuk keçeleşebilen tüyleri vardır. Dolayısıyla düzenli trim yapılması, düzenli fırçalanması gereken köpekler ve ara ara da makas tıraşıyla tüylerinin düzeltilmesi gereken köpekler ama tüy bir köpek beslemek isteyip tüyünden şikayetçi olan işte tüyünden dolayı köpek beslemekten vazgeçen insanlar varsa toy pudullar veya da minyatür standart pudullar tam onlara uygun köpekler çünkü çok çok az tüy döken köpekler yok denecek kadar az ve buna bağlı olarak da tüye alerjisi olan insanlarda da dökülme çok az olduğu için 
non-allerjik ırklardan kabul edilir poodle'lar. O yüzden alerji veya da duyarlı olan insanların da köpek beslemek isteyen insanların seçebileceği ırklardan bir tanesidir poodle'lar. Bu ırkın genetik anlamda bazı hastalıklara yatkınlığı vardır. Bu hastalıklar konusunda poodle edinecek olan kişilerin mutlaka bilgisinin olması gerekiyor. Özellikle bu hayvanın Lekpartes kalve ya da hip displazi diye bilinen kalça çıkıklığına yatkınlığı vardır. O yüzden özellikle standart olanların yani daha büyük boyutta olanların mutlaka kalça kontrollerinin yapılmış olması gerekiyor. Edindiğiniz pudulun belli yaş aralıklarında kalça grafilerinin çekilip kontrol edilmesi gerekiyor. Böyle bir hastalığı semptomlarını göstermesi veyahut da göstermediği durumlarda da tamamen çek grafilerinin alınıp kontrol edilmesi gerekiyor. Bunun haricinde tiroid fonksiyon bozukluklarına yatkınlığı yüksek, hipotiroidizm dediğimiz hastalığa yatkınlıkları yüksek. Bu yönde mutlaka kontrollerinin yapılması gerekiyor. Yine retinal atrofi denilen göz anomalilerine genetik olarak yatkınlığı olan bir köpek bu yönde de mutlaka kontrol altında olması gerekiyor. Gözlerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Yine önemli noktalardan bir tanesi epilepsiye olan yatkınlıkları mutlaka epilepsi yönünde de kontrollerinin yapılması gerekiyor. Yani buna benzer epilepsi benzeri herhangi nöbet benzeri bir durum söz konusu olduğunda mutlaka veteriner hekiminizle kontağa geçmenizi gerektiren bir durum. Çünkü genetik olarak bu ırkın yatkınlığı var. Yine diğer küçük ırklarda olan çapraz vağ ve diz kapağı çıkmalarına Yatkınlığı olan bir ırk özellikle kaygan zeminde aşırı aktivasyon, kaygan zeminlerde oyun oynamak, at getir oyunları oynamak falan pek doğru olmaz. Bu ırk minyatürleri de toyları da standartları da spor yapmayı ve egzersiz olmayı çok severler. Bütün boyutlarını sporlu programlara yönlendirmek mümkün. Küçük olanları da at getir oyunları, küçük agility, çeviklik parkurlarını tamamlama gibi organizasyonları ve sporlara yatkınlıkları yüksek ve severek yaparlar. Çünkü söylediğim gibi odaklanmaları yüksek ve işbirliğini seven köpeklerdir. Bu sebeple bu tip programların içerisine dahil edilebilecek ırklardır. Son derece sevimli ve enerjik cana yakın köpeklerdir. Fakat tıpkı diğer popüler ırklarda olduğu gibi son dönemlerde popülaritesinin artması yoğun bir üretime sebebiyet vermiştir. O yüzden genetik olarak handikaplı bir bireylerin doğması ve de bizim de saha içerisinde bunları gözlemlememiz söz konusu oluyor. O yüzden edinirken mutlaka menşei konusunda bilgi almak gerekiyor. Bu ırkın popülaritesine bağlı olarak bu seri üretimler özellikle eğer merdiven altı üretimler söz konusuysa yine sosyalizasyonları ketli olan, doğru düzgün sosyalizasyonlarını tamamlamamış olan bireyler doğabiliyor veya da bireyler sahiplendirilebiliyor. Bu sebepten ötürü mutlaka bir poodle edineceğiniz zaman menşei konusunda bilginiz olsun ve 2 aydan önce kesinlikle edinmemeye çalışın. En az 2 ay annesi ve kardeşleriyle bir arada olma, olmuş olmasına Mümkün olduğunca özen gösterin. Söylediğim gibi çok enerjik ve cana yakın köpekler olduğu için bu köpeklerin eğitilebilirliğinin de yüksek olması, sizinle olan ilişkilerinin son derece iyi olması anlamına geliyor. Çok keyifli bir ırk. Birlikte vakit geçirmek, onun özellikle sizinle olan ilişkilerinde iyi yanıtlar vermesi, bazı şeyleri çok kolay öğrenmesi, Özellikle de numara eğitimlerine olan yatkınlığı yüksektir. Standart poodle'lar belki e, dikkatiniz çekmiştir geçmiş zamanlarda artık çok fazla örneği yok ama sirklerde çok fazla numara eğitimlerinde kullanılan köpeklerdir. Çünkü son derece yeteneklidirler ve standart poodle'lar dünyadaki eğitilebilirlik, köpeklerdeki eğitilebilirlik sıralamasında ikinci sırada, Border Collie'den sonra ikinci sırada yer alan köpeklerdir. Dolayısıyla her programa yatkınlığı olan, her eğitim programına yatkınlığı olan bir köpek. Hala dediğim gibi avcılık kanını vücudunda barındırır, bünyesinde barındırır. O yüzden at getir oyunlarını çok sever. Koklamayı, sakla bul oyunlarını bu tip şeylerden çok hoşlanır. Söylediğim gibi bütün eğitim aktivasyonlarına dahil edebileceğiniz bir ırktır. Tabii ki ırkın yine enerjik olduğunu, egzersiz ihtiyacı olduğunu bilerek hayvan sahibinin edinmesi gerekli ve de sağlık problemleri konusunda mutlaka bilginiz olması ve kontrollerini düzenli olarak yaptırmanızı gerektiren bir ırk. Ama bunlarda da yine aynı şekilde şehir efsaneleri türedi işte minyatüründe minyatürü, küçüğünde küçüğü falan gibi istekler Özellikle talepler söz konusu olduğunda buna yönelik arz şekilleniyor. Söylediğim gibi sadece ve sadece 3 variyetesi var. Başka bir standartı, ırk standartı yok. Bu köpeğin 
toy, minyatür ve standart olarak klasifiye edilmiş bir ırk. Bu sebepten ötürü daha küçüğüne ulaşmaya çalışmak genetik anlamda deforme ırkların ortaya çıkmasına sebebiyet verdiği için uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Bu, bu tip T-Cup diye anılan köpeklerden.